వాకింగ్ త్రూ ద బైబుల్ మనం లెబిటికస్ బుక్ ఆఫ్ లెబిటికస్ లేవియా కాండానికి మనం వచ్చి ఉన్నాము ఈ యొక్క లేవియా కాండము మీరు ఎంతమంది చదివారో ఎంతమంది ఒక్కసారైనా ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ గా చదివారో నాకైతే తెలియదు నేను ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి దినాల్లో చాలా సంవత్సరాలు లేవి కాండం చదవల నిర్గమా కాండంలో కూడా కొంతవరకు చదివేవాడిని ఆ తర్వాత ఆ ట్యాబర్ నాకులు అని ఇక ప్రీస్ట్ అని ఇవన్నీ వచ్చేసరికి ఆ పోర్షన్ స్కిప్ చేసేసేవాడిని ఆ తర్వాత లేవి కాండం కంప్లీట్ గా వదిలేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాడిని నెంబర్స్ లో కూడా సంఖ్యా కాండంలో కూడా ఆ సంఖ్యలన్నీ కూడా నెంబర్స్ ఆ గణాంకాలు ఆ గోత్రం ఎంతమంది ఈ గోత్రం అంతమంది ఆ పోర్షన్ మొత్తం తీసేసేవాడిని ఆ తర్వాత మళ్ళీ విల్డర్నెస్ జర్నీలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి హిస్టారికల్ నరేషన్ పార్ట్ ని చదువుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని సో చాలా మంది కనుక మనం చూసినట్లయితే విశ్వాసులు లేవియా కాండము ధ్యానించి చదవరు ఒక భక్తుడు ఏమని రాశాడంటే బైబుల్లో సాతాండు ఒక వ్యక్తి ఒక విశ్వాసి ఆ కొన్ని పుస్తకాలు చదవకుండా సాతాండు వాడు ఆపేస్తాడంట వాడు సాయ శక్తులో ప్రయత్నం చేస్తాడంట అలాంటి పుస్తకాల్లో మనం గనక చూసినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఏంటంటే లేవియా కాండం అంటాడు ఆ తర్వాత హెబ్రిలికి రాసిన పత్రిక అంటాడు ఆ తర్వాత ఆ ప్రకటన గ్రంథం అంటాడు నిజానికి లేవియా కాండము ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో హెబ్రిలికి రాసిన పత్రిక న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఇవి రెండు కూడా మనం గనక చూసినట్లయితే ఆ ఒకే విషయాలని బోధిస్తూ ఉంటుంది లేవి కాండం తెలియకుండా మనకి హెబ్రి పత్రిక అనేది అర్థం చేసుకోలేము అని చెప్తాడు ఎందుకంటే లేవే కాండంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలే న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో హెబ్రి పత్రికలో గ్రంథకర్త ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది సో ఈ రోజు ఆ ప్రభు యొక్క సహాయంతో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ బుక్ మోర్ ఈజీ ఆర్ ప్లెయిన్ మీరు ఇమీడియట్ గా ఈ వీక్ లో ఈ బుక్ నేను ఎలాగైనా చదవాలి అనేటువంటి ఆసక్తి ఎపటైట్ మీలో కలుగు చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను యాజ్ యూజువల్ గా మనము చూద్దాం ఎక్సోడస్ వర్సెస్ లెవిటికస్ ఎక్సోడస్ వర్సెస్ లెవిటికస్ మీరు గమనించినట్లయితే జెనసిస్ వర్సెస్ ఎక్సోడస్ మనం చూసాము నా ఎక్సోడస్ వర్సెస్ లెవిటికస్ ఎందుకు నేను ఈ ఈ యొక్క కనెక్షన్ ని బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నానంటే ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ మనం చూసినట్లుగా ఈ యొక్క జర్నీ యొక్క ప్రోగ్రెషన్ మనం చూస్తాము ఒక బుక్ నుంచి ఇంకొక బుక్ కి దేవుని యొక్క రెవల్యూషన్ ప్రత్యక్షత అనేది లేఖనాల యొక్క ప్రత్యక్షత అనేది ఏ విధంగా ఆయన ప్రోగ్రెసివ్ గా యాజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ అనదర్ బుక్ గా ఒక బుక్ నుంచి ఇంకొక బుక్ కి మనం వెళ్తూ ఉన్నాము అనే యొక్క లింక్ మీకు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎక్సోడస్ లో గాడ్ గెట్స్ హిస్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ ఐగుప్తులో నుంచి దేవుడు తన ప్రజల్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు లేవియా కాండంలో గనక మనం చూసినట్లయితే తన ప్రజల్లో నుంచి ఐగుప్తును దేవుడు బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు ఎక్సోడస్ ఇస్ వాట్ గాస్పల్ గాస్పల్స్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఎక్సోడస్ అంటే అక్కడ మెయిన్ మనకి ఆ ప్రజల్ని ఆ యొక్క బంధకాల నుంచి ఐగుప్తు బంధకాల నుంచి విడిపించి బయటికి తీసుకురావడం సో కాబట్టి ఎక్సోడస్ అనేటువంటి బుక్ ద గాస్పల్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అని లాస్ట్ వీక్ మనం చూసాం ఎందుకంటే అక్కడ మనము పాపము లో నుంచి ఎలాగైతే ఒక విశ్వాసి లేకపోతే ఒక పాపి రక్షించబడి బయటికి దేవుడు విడిపిస్తాడో రక్తము ద్వారా ఆయన శక్తి ద్వారా దానికి ఎగ్జాక్ట్ రిప్లికాగా మనము ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏ విధంగా ఐగుప్త బానిసత్తులో నుంచి విడిపించబడ్డారు అనేది మనం చూస్తాం ఇట్స్ లైక్ ఎ గాస్పల్స్ సో అదే విధంగా లెవిటికస్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే లెవిటికస్ అనేది నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పత్రిక లాంటిది బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా జీవించాలి అనేది చెప్పేది ఆ యొక్క లేబియా కాండం బయటికి ఏ విధంగా దేవుడు విడిపించాడు అది గాస్పల్ ఏ విధంగా జీవించాలి అవి పత్రికలు సంఘంలో ఏ విధంగా జీవించాలి అనేది సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఎగ్జోడస్ అనేది న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న గాస్పల్స్ లాంటిది లెవిటికస్ అనేది న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి పత్రిక లాంటిది అనేది మనకు అర్థమవుతా ఉంది అదే విధంగా కనుక మనం చూసినట్లయితే ఎక్సోడస్ హ్యాస్ టు డూ విత్ సినర్స్ పాపి అయినటువంటి వాడిని ఏ విధంగా దేవుడు విడిపించాడు అనేది ఎక్సోడస్ చెప్తా ఉంది లెవిటికస్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ద సైన్స్ ఆ పాపి అయిన వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత పరిశుద్ధ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి పరిశుద్ధ పరిశుద్ధులుగా ఏవుడు ఏ విధంగా వాళ్ళని చూస్తా ఉన్నాడు సైన్స్ గా ఎలా చూస్తా ఉన్నాడు లెవిటికస్ చెప్తా ఉంది ఎక్సడస్ షోస్ పీపుల్ ద వే అవుట్ నిర్గమా కాండం అనేది ప్రజలకి బయటికి ఎలా రావాలో మార్గము చూపించింది లేవియా కాండం అనేది దేవుని సన్నిధికి మనుషులు ఎలా రావాలో మార్గాన్ని చూపిస్తా ఉంది ఇఫ్ ఎక్సడస్ ఇస్ ద వే అవుట్ ఫ్రమ్ ద బాండేజ్ 
Leviticus is the way in into the presence of God. Exodus logan kaman thusiklete God shows uh, Exodus shows God approach to us. God's approach. Devu de vidanga manane approach ayadu. Ye vidanga manada giri ke vachadu. Leviticus ne the manamu Devu de giri ki ye vidanga velagal gutamu. Parshudre ne thinte Devu de giri ki yella velagal gutamu. Exodus logan kaman thusiklete var ne vidhi pichhte kuni ne digu vachyo naano. God approaching people. Leviticus law, people approaching God, and the promising of our system. Exodus shows our union with God. Manam ye vidanga door by way na manamu Devuni ki manamu sannehitanga vachamu Devuni ke daggarega vachamu Devun to tiri ke manam kals kuna mane the Exodus ite Leviticus shows us our communion with God, our fellowship with God, ane the eka Leviticus manam chupista ondi. Exodus shows how we can be delivered from Satan. And the Leviticus shows how we can be dedicated to God. Satane ka bandha khala nunchi manu yala vidhi pinchi vada mu vidhi dala pondya mane the exodus saite devani ke manala manu yevi denga samar pinch ko galamu pratish pinch kunta mane the Leviticus mane ko chupista ondi exodus lo God thunders from the Mount Sinai. Sinai parotam yedi nunchi devudu guru mulu meru purato gajin chado levi ka kanda mulu anta gana ka manchu siglete devudu pratyaksha gudaaram lo nunchi. तन प्रजल तो मालात वस्तु सो इक गमन निर्गमाकांड लेविया मन उधा आटे मन चूस्टा हॉल एक्सड मत गास्पल ऐसा पापी ये विधा पाप बंधकाल विदल पी नूत जन्म अभवा पुता सपरेट से चाहू लेविटिकस अने विधा रक्षा व्यक्ति परशुद्ध जीवता जीवित अने मन दाखिल एग्जाक्ट छाया इसरा प्रज मन चूस्म ऐगुप्त बानसत् विपचे बड़ी बैठक वी अरण्य देवड़ वारको वी ये विधा देवड़ परशुद्ध वाली ने अनेविया कांड मन की बोधिस्तु दिस्ज वाट एक्सीड वर्स लेविटिकस The whole theme of Leviticus is sanctification. Our uh, uh, main theme is to parishuddha, parishuddha. Let us say parishuddha, parachya baduta. They would do that. Presently, ye vidanga parishuddha parastado. That the parasto naadu ane. Key words. Can I come on and choose? Let me. Ye ka padkonda jai mu. Naabi naalu naala feidu. Pantonda jai mu. Randa vachnamu. Iravya jai mu. Yada vachnamu. Iravya jai mu. Aara vachnamu. प्रा मुख्य मन कन पड़े ऐम दुर् गाड़ेट युर सी हॉली बिकाजम हॉली ऐम दू ब्रॉट यू अवट आफ ईजिट बी युर् गाड़ोर बी हॉली बिकाज ऐम हॉली नैन परशुद्ध प्रकार परशुद्ध उ देवड़ेट मन लेवी कांड मन चूस्वी कांड हॉल बुक् अंत मन की वर्स थीम वर्स मन चूस्ता ऐगुप्त देश मिम्मेल बैठक की तीस देवड़ ने बैठक की तीस ने देवड़ी अट्ठाबी ने परशुद्ध प्रकार परशुद्ध वचन दोल पर्पस् आफ् गाड़ रिडमशन or the whole purpose of god's deliverance is people from egypt or from the bondage of slavery of sin enti anedi manaku teliyestha undi matta matru ga ganaka manu chusukunnate i am the lord your god devudu thana em ayunnado ayana thana prajalaki ayana introduce chestunta unnadu levatha pratyaksha parchukunta unnadu consecrate yourself and be holy because i am holy nenu parishuddhunu ganaka memmalu meer parishuddha parchukondi meer pratyekinchukondi aa parishuddhamaina jeevithanni jeevinchandi endukante nenu memmalni baitiku teesukochanu rendo di ganaka manu chusukulate nenu meeku devuduga undali anukunta unnanu nenu meeku devuduga undali ante meer naaku parishuddha janamaga undalsindi anedi devuni yokka ultimate demand and it's a command and it is a call for every child of god devudu yokka demand man dagurinchi korta unnadu holiness is a demand that's why it is called a command and it is a call and a commission 
for every child of god because god wanted to be our god because god is holy he is demanding holiness from us the key verse is holiness so leviticus is a book of worship also దేవుని నిజమైనటువంటి ఆరాధన ఎలా చేయాలి అనేది దేవుడు యొక్క పుస్తకంలో తన ప్రజలకి నేర్పించాడు అద్భుతంగా ఆ తర్వాత ఆ ఈ యొక్క బుక్ అంతట్లో కూడా మనం కనుక చూసినట్లయితే ద లార్డ్ కాల్డ్ అండ్ మోజెస్ టు స్పీక్ అండ్ టు టు అండ్ స్పోక్ అండ్ టు మోజెస్ దేవుడు మోషని పిలిచి ఆయనతో మోషతో ఎలా మాట్లాడను దేవుడు మోషని ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి పిలవడం మోషతో మాట్లాడటం సో అందుకని ఒక ఆయన మంచి అబ్జర్వేషన్ రాశాడు డైరెక్ట్ గా గాడ్ స్పోకెన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ వర్డ్స్ లేవి కాండంలో ఉన్నన్ని మిగిలినటువంటి బుక్లు ఏమి లేవంట అంటే దస్సే ద లాడ్ అని ఆ ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన మాటలు పలకటం మనము వేరు సెకండ్ పర్సన్ గా లేకపోతే దేవుడు ఇలా సెలవిచ్చాడు అని దాన్ని నెరైట్ చేయటం వేరు డైరెక్ట్ గా దేవుడు నోటు నుండి వచ్చినటువంటి మాటల్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో రికార్డ్ చేయబడినటువంటి ఎక్కువ వచనాలు ఏ బుక్ లో ఉన్నాయంటే లేవి కాండంలో ఉన్నాయి అందుకనే మనము మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ బుక్ లో మనం చూసిందంటే ద లార్డ్ కాల్డ్ మోజెస్ అండ్ స్పోక్ టు హిమ్ దేవుడు మోషని పిలిచి మోషతో ఇలా మాట్లాడను అని దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడినటువంటి డైరెక్ట్ వర్డ్స్ ని మనము రికార్డెడ్ ఎక్కువ వర్సెస్ ని దీంట్లో మనం చూస్తాం ఈ బుక్ లో ఇంకొక పెక్యులారిటీ ఏంటంటే there is no mention of the holy spirit in the entire pentateuch lo anni pustakallo manu chustam kaani manamu levi kandamulo holy spirit ekka mentioning anedi manaku kanapadadu endukante we saw about jesus christ ee levi kandam anta kuda manu ekkada touch chesina ekkada kottukunna ye verse kottukunna ye passage ni pattukunna manaku yesu christ prabhu vare kanipistadu let us take our journey ipudu manam ekkada unnam ante ఆ యొక్క ఐగుప్త్ లో గోషాన్ నుంచి బయలుదేరి మనము అరణ్య ప్రయాణంలో మౌంట్ సైనా దగ్గరకు వచ్చాము మౌంట్ సైనా దగ్గరే ఎక్సడస్ కూడా క్లోజ్ అయింది ఎక్సడస్ అనేది ఆ యొక్క టాబర్ నాకెల్ ప్రత్యక్ష గుడారము నిలిపి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క పని అంతా ముగించిన తర్వాత దేవుడు ఆ గుడారాన్ని మహిమతో నింపాడు అన్న దగ్గర మనము నిర్గమాకాండము ముగించుకున్నాం సో ఈ యొక్క లేవియా కాండం కూడా టైమ్ లైన్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆన్ ప్యారల విత్ ఎక్సడస్ అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే ఎక్సడస్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు ఇక్కడ వాళ్ళు జర్నీ గురించి మనం ఏమి చూడం ఈ యొక్క లేవే కాండం కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క ప్రీస్ట్ ప్రీస్ట్లీ మాన్యువల్ లాగా ఇది మనం చూస్తాము కాబట్టి ఇది కూడా ఇస్రాయల్ ప్రజలు మౌంట్ సైనా దగ్గర ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయాలు ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ గురించి వాళ్ళ ప్రయాణం గురించి అనేకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ గురించి ఈ యొక్క గ్రంథము మాట్లాడదు కానీ తన ప్రజల యొక్క ఆరాధన గురించి వారి యొక్క ఆ ఆచారం గురించి లేకపోతే వారి యొక్క ఆచరణ గురించి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ గురించి దేవుడు ఏ విధంగా వారిని శాంక్టిఫై చేయాలనుకుంటా ఉన్నాడు అనేది మనకి ప్రత్యేకం కనిపిస్తుంది దెర్ ఆర్ టూ మేజర్ కీ ఈవెంట్స్ అట్ ద మౌంట్ సైనాయ్ అదేంటంటే టాబర్ నాకిల్ అండ్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుడు టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు అది దేవుని యొక్క వాక్యము ఎందుకంటే ద బేసిస్ ఆఫ్ సైంటిఫికేషన్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఎక్సడస్ గ్రంథను మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చూసాం దేవుడు వారికి పరిశుద్ధత నేర్పించాలనుకున్నప్పుడు బయటికి తీసుకొచ్చి వారికి దేవుని వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు లేకపోతే ధర్మశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే పరిశుద్ధతకి పునాది దేవుని యొక్క వాక్యము రెండవదిగా కనుక మనం చూసినట్లయితే ద వారి యొక్క పరిశుద్ధతకి దేవుడు మరలా వారికి ఇచ్చినటువంటి ఫోకస్ ఏంటి ద ఫోకస్ ఆఫ్ హోలీనెస్ ఈజ్ వర్షిప్ దేవుణ్ణి నిజంగా ఆరాధించటం సో వారికి నిజమైనటువంటి ఆరాధన నేర్పించడానికి దేవుడు వారికి ప్రత్యక్ష గుడారం ఇచ్చాడు ఇవి రెండు కూడా ఆ యొక్క మనం మౌంట్ సైనే దగ్గరే మనం చూస్తాము ఇదే విషయాన్ని మోసేతో కూడా దేవుడు చెప్పాడు నా ప్రజలను విడిపించుకొని ఈ పర్వతం దగ్గరికి వస్తావు ఈ పర్వతం దగ్గరికి వచ్చి వారు నన్ను ఆరాధిస్తారు అని దేవుడు బర్నింగ్ బుష్ దగ్గరే మోషితో సెలవిచ్చడం మనం చూస్తాము ఆ యొక్క హోరేబు లేకపోతే సేనాయ కొండ దగ్గర దేవుడు వారి పరిశుద్ధతకి కావాల్సినటువంటి పునాది అయినటువంటి వాక్యాన్ని పరిశుద్ధతకి కావాల్సినటువంటి మెయిన్ ఫోకస్ అయినటువంటి ఆరాధన నేర్పించడానికి ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని దేవుడు యొక్క సైనై మౌంట్ దగ్గర ఇవ్వటం మనం చూస్తాం సో దిస్ ఇస్ వేర్ 
we concluded exodus ee yakka slide degra lekapothe ee yakka position lo manu exodus ni conclude chesam now coming to leviticus levia kandani kochinappudu manamu manaki immediate ga vachinatundi oka prashna ante devudu aa yakka israel sarva samajaniki correct ga madhyalo pratyaksha gudaranni kattamannadu pratyaksha gudaranni ela kattalo avanni cheppadu aa pratyaksha gudaranni nilipin tarvata aa pani muginchin tarvata దేవుడు తన యొక్క మహిమతో దాన్ని నింపాడు తర్వాత ఆయన దిగి వచ్చి షకీన మహిమ లాగా ఆ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆయన వారితో కూడా నివసించాడు దేవుడు పరిశుద్ధులైనటువంటి దేవుడు ఈ యొక్క పాపులైనటువంటి మనుషులతో ఎలా జీవించగలడు హౌ సిన్ఫుల్ పీపుల్ కెన్ లివ్ విత్ అ హోలీ గాడ్ ఆ వైసు వెస్ ఆల్సో హౌ ఏ హోలీ గాడ్ కెన్ లివ్ విత్ అ సిన్ఫుల్ పీపుల్ కన్స్యూమ్ అయిపోతారు కదా వాళ్ళు అసలు ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని ఎందుకు ఇచ్చారు వారికి ఆరాధన నేర్పించడానికి వారితో దేవుడు మాట్లాడటానికి దేవుడితో దేవుని వారి యొక్క సహవాసాన్ని దేవుడు వారికి చూపించడానికి ఆ ఐగుప్తుల వారు చూసినటువంటి ఆ పేగన్ వర్షిప్ పేగన్ గాడ్స్ వంటి వాడు కాదు ఈయన ఈయన నేను పరిశుద్ధుడు అన్నప్పుడు ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్ గాడ్స్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్ పీపుల్ ఐఎమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్రియేషన్ so i call you out to be different that is what the meaning of holiness ipudu devudu variki holiness nerpistha unnadu endukante holiness lo nunche varu devuni aaradhinchali kaani ipudu problem of mankind mana samasya enti ante we are weak our biggest biggest weakness is our sinful nature మనలో పాప స్వభావం ఉంది ఈ యొక్క పాప స్వభావంతో పరిశుద్ధుడైన దేవుని దగ్గర కనుక ఎవడన్నా వెళ్ళాడంటే కన్జ్యూమ్ అయిపోతాడు అంతే వాడు మారి మస్ అయిపోవటమే ఇలాంటి ప్రాబ్లం మానవుడికి ఉంది కానీ దేవుడు మానవులతో మాట్లాడాలని మానవులతో ఫెలోషిప్ చేయాలని మానవునికి ఆయన బయలుపరుచుకోవాలని ఆ విధంగా జరగటం ద్వారా మానవుడు పరిశుద్ధంగా జీవించి దేవుణ్ణి ఆత్మతో సత్యముతో యథార్థమైనటువంటి జీవము గల దేవుణ్ణి ఆరాధించడం ఎట్లాగో నేర్పించాలని దేవుడు ఆశపడ్డాడు బట్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం హియర్ ఈస్ మ్యాన్ ఈస్ సిన్ఫుల్ నౌ లెట్ అస్ సి హౌ గాడ్ డెల్ట్ విత్ దిస్ దేవుడు ఏ విధంగా దీన్ని డీల్ చేశాడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు వారికి ఒక వేరే ప్రొవైడ్ చేశాడు ఆయన సన్నిధికి రావడానికి ఒక వే ఇచ్చాడు చూడండి అందుకనే ఈ యొక్క నిర్ లేవియా కాండ మొత్తం కూడా మనం చూసినట్లయితే టూ పార్ట్స్ గా మనం చూస్తాం మొదటి ఇరవై వచ్చినాలు ఆ ఇరవై అధ్యాయాలు ఆల్మోస్ట్ మొదటి ఇరవై అధ్యాయాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ వే టు గాడ్ ఇట్స్ అ వే టు గాడ్ దేవుని దగ్గరికి పరిశుద్ధులైన దేవుని దగ్గరికి పాపి అయినటువంటి వాడు ఎలా రాగలుగుతాడు అలా రావడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మార్గము లేకపోతే వెసలు పాటు ప్రత్యామ్నాయము ఏంటి వే టు గాడ్ ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం నలభై ఏడు వరకు నలభై ఏడు వరకు మనకు చివరి అధ్యాయం వరకు మనం చూసినట్లయితే సారీ ఇరవై ఏడు వరకు మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద వాక్ విత్ గాడ్ దేవునితో నడవడం ఫెలోషిప్ అనేది ఎలా చేయగలుగుతా ఉన్నాడు అనేది మనం చూస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద వే దేవుడు మొట్టమొదటిగా వేలో అప్రోచ్ ఏంటి ఏ విధంగా వెళ్తామంటే రక్తాన్ని చేత పట్టుకొని లేకపోతే బలి అర్పణల ద్వారా అందుకనే దేవుడు ఐదు రకాల బలి అర్పణలు వారికి చేపించి వారికి నేర్పించాడు లేకపోతే చేయాలని చెప్పాడు సో కాబట్టి పాపి అనేటువంటి మనిషి దేవుని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళడానికి గాని అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి యాజకుడు ఒకటే వెళ్తాడండి ఆ ఆ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆరాధించడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అప్రోచ్ ఏంటంటే through sacrifice adi paapa paapa parihara ardha bali gaani aparadha parihara ardha bali gaani dahana bali gaani lekapothe naivedya bali gaani samadhana bali gaani ee aithu rakala tanti bali arpanalu toti devudu varini aina sannidhi ki raavadaniki anumati ni ichchadu ikkada manam chusedi entante the substitution nenu paapine పాపినైన నేను నా పాపముతో నీ దగ్గరికి వస్తే నీ పరిశుద్ధత నేను తట్టుకోలేను నేను ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాను కానీ ఇప్పుడు నేను నీ సన్నిధికి రావడానికి నువ్వు నాకు ఒక వెసల పాటును కల్పించావు అది ఏంటంటే 
ఇదిగో నా పాపాన్ని ఈ యొక్క గొర్రె మీదో ఈ పొట్టెల మీదో ఈ ఎద్దు మీదో లేకపోతే ఈ యొక్క పౌరం మీదో లేకపోతే ఈ యొక్క గ్రెయిన్ ఆఫరింగ్ ఈ యొక్క ఆ రొట్టెలుగా పట్టుకొని ఈ గ్రెయిన్ తీసుకొని దగ్గరికి నేను వస్తా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే నేను పాపిని నా స్థానంలో నాకు ఒక సబ్స్టిట్యూట్ దొరికింది కాబట్టి ఇదిగో నీ దగ్గరికి నేను రాగలుగుతా ఉన్నాను మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క ఐదు రకాలైనటువంటి బళ్ళన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లో సిలువులో అవి నెరవేరినవి కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారే మన పాప పరిహారార్థ బలి అపరాధ పరిహారార్థ బలి మన దహన బలి ఆయన శరీరమే మనకి నైవేద్య బలి ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉండి మనకు సమాధాన బలిని చెల్లించాడు ఎ సబ్స్టిట్యూట్ లుక్ అట్ దిస్ పాత నిబంధన గ్రంథములో వాళ్ళు చేసిన బలులర్పణలన్నీ కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ తో ఇదిగో నా స్థానంలో నాకు ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది ఆ సబ్స్టిట్యూట్ ద్వారా నీ దగ్గరికి నేను వస్తా ఉన్నాను అండ్ అప్రోచ్ అనేది మనం చూస్తాం రెండోది కనుక మనం చూసినట్లయితే అప్రోచ్ ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ పాపి అయినటువంటి మానవులు అందరూ ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళడానికి అభ్యంతరం ఉంది ఎందుకంటే వారి వారి మాలిన్యాన్ని బట్టి అపవిత్రతను బట్టి సో కాబట్టి దేవుడు ఏమనంటే మీరందరూ కూడా ఇష్టానుసారంగా పాపులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరందరూ వస్తే నా పరిస్థితుల్లో తట్టుకోలేరు మీ అందరి పక్షంగా నేను ఒక రిప్రజెంటేటివ్ నేను ఉంటాను ఆ రిప్రజెంటేటివ్ మీకు నాకు మధ్యవర్తిగా ఉంటాడు మీడియేటర్ గా ఉండి మీ తరపున మీ పాపాల కొరకు నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ రక్తాన్ని అర్పించి చేయవలసినటువంటి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని ఆ రక్తాన్ని అర్పిస్తాడు దాన్నే యాజిక ధర్మము యాజిక ధర్మం అనేది మనం ఏంటంటే దేవుడు వాళ్ళ దగ్గరికి రావడానికి ఒక ప్రవేశాన్ని చూపించడం మార్గము అది రక్తాన్ని చేత పట్టుకొని లేకపోతే ఒక సబ్స్టిట్యూషనరీ అర్పణ ద్వారా బలి ద్వారా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది ఎవడ పడితే వాడు ఏ స్థితిలో పడితే ఆ స్థితిలో వస్తే దేవుని పరిశుద్ధత ఒప్పుకోదు కాబట్టి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అనుకున్నాడు ఆ వ్యక్తిని ప్రత్యేక పరిచి అనాయం చేసి రిప్రజెంటేటివ్ గా పెట్టాడు అందరి పక్షముగా మధ్యవర్తిత్వాన్ని వహించడానికి దీన్ని కనుక మనం చూసుకుంటే ద అప్రోచ్ ఈజ్ అ సాక్రిఫైస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఈజ్ అ ప్రీస్ట్ ఆ యొక్క ప్రీస్ట్ హుడ్ లో కూడా మనం వేసు క్రీస్తు ప్రభావం చూస్తాము దేవుడు ఒక్కడే దేవుడికి అరుణుకి మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయన క్రీస్తు ఏసు నరుడు మనకి డైరెక్ట్ గా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆరాధించడానికైనా ప్రార్థన చేయడానికైనా సరే యేసు క్రీస్తు నామములో అని మనం అంటున్నామంటే ఆయన మన యాజకుడుగా ఉన్నాడు ఆ యాజకత్వాన్ని బట్టి పాపి అయినటువంటి మనము మన కొరకు యాజకుడుగా ఉన్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామమున తండ్రి అయినటువంటి అతి పరిశుద్ధిని నామాన్ని ఉచ్చరించి ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్తా ఉన్నాం సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ అ షాడో ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విచ్ బి సి ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ దేవుడు వారిని పరిశుద్ధ పరుస్తున్నటువంటి క్రమం మూడోది కనుక మనం చూసుకుంటే ధర్మశాస్త్రం వారికి మొట్టమొదటిది బలి అర్పణ అనేటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్ తో రావాలన్నాడు ఎవరు పడితే వాడు వస్తే దేవుడు ఒప్పుకోడు కాబట్టి వారందరికీ ఒక ప్రతినిధిగా మధ్యవర్తిని పెట్టాడు యాజకత్వాన్ని ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరగడానికి వాళ్ళకు ఒక ఆధారం కావాలి ఒక బేసిస్ కావాలి ఆ యొక్క స్టాండర్డ్ కావాలి ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ధర్మశాస్త్రంలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి మోరల్లా రెండోది సివిల్లా మూడోది సెరమోనియల్లా నైతికమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రము ఇదేంటంటే క్లీన్ లైఫ్ గాడ్ బోర్డ్ అంటే నాకు దేవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం నేను నా దేవుని దృష్టిలో ఏ విధంగా నైతికంగా మోరల్ గా నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తా ఉన్నాను మై గాడ్ బోర్డ్ లైఫ్ మ్యాన్ అండ్ గాడ్ నేను నా దేవుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధత రెండవది క్లీన్ లైఫ్ మ్యాన్ బోర్డ్ నేను నా పొరుగు వానితో ఏ విధంగా నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తా ఉన్నాను నా పొరుగు వారి కావచ్చు నా పొరుగు వారి ప్రాపర్టీ కావచ్చు నా పొరుగు వారి పొలము కావచ్చు నా పొరుగు వారి యొక్క గాడిదలు మందలు కావచ్చు నా పొరుగు వారి భార్య కావచ్చు ఈ అన్నిటి విషయాల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే సోషల్ గా సామాజికంగా నా పొరుగు వారితో నేను ఏ విధంగా జీవించాలనేటువంటి సోషల్ లాస్ ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు మూడోదిగా కనుక మనం చూసినట్లయితే క్లీన్ లైఫ్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ వర్డ్ అంటే నేను నా విషయంలో ఏ విధంగా నేను పరిశుద్ధంగా జీవిస్తా ఉన్నాను సో కాబట్టి మోరల్ లాస్ అనేవి యూనివర్సల్లీ అందరికీ అక్సెప్టబుల్ తర్వాత సోషల్ లాస్ లేకపోతే సివిల్ లాస్ అనేవి కొన్ని కొన్ని ఆ నేషన్ కి ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినవి అప్లికబుల్ కొన్ని సర్వసాధారణంగా జనరల్ గా అన్ని జనరల్ గా యూనివర్సల్ గా అప్లికబుల్ లాస్ కూడా ధర్మశాస్త్రంలో భాగంలో ఉన్నాయి 
మోస్ట్ ప్రాముఖ్యంగా సెరమోనియల్ లాస్ అంటే ఏంటంటే ఇవి శుద్ధీకరణ ఆచారాలు అని చెప్తాం లేకపోతే తను తాను శుద్ధి కా చేసుకొని దేవుని సరానికి వెళ్ళడానికి దేవుడు నన్ను నేను శుద్ధి చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి కొన్ని లాస్ పెట్టాడు అవన్నీ కూడా సెరమోనియల్ లాస్ అని మనం చెప్తాం ఈ మూడు ఈ యొక్క లాస్ ద్వారా ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ప్రాముఖ్యంగా సెరమోనియస్ సెరమోనియల్ లాస్ ద్వారా తను తాను పరిశుద్ధపరచుకొని వాడు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అయినా వాడు పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు నీ స్థానంలో నీకు మధ్యవర్తిగా యాజకుడు వెళ్ళాలి రక్తాన్ని చేత పట్టుకొని వెళ్ళాలి నీ పాపము కొరకు ఆయన ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ కావాలి లుక్ అవుట్ దిస్ వండర్ఫుల్ గ్రాండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ వేర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద టాబర్ నాకిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సీ ద వర్క్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అ షాడో దేర్ దట్ ఇస్ హౌ గాడ్ ఫస్ట్ provided a way a way to holiness second thing man karaku chusina that the walk the worship and witness of holiness devudu ye vidhanga ee vidhanga oka parishuddha parichinatvanti vaadini jagatrunadi devudu ye vidhanga ite oka vyaktini raktam dwara substitution dwara madhyavartitvam dwara paapu venatvanti ninnu nee paapamu naa paapaniki aina prayashchittamu chesi manalni parishuddha parichi raktam tho kadigin tarvata next the extension the manifestation life of holiness anedi mood areas la kalapadali okati nu parishuddha parichabadavu kabatti nee paapaniki adugo substitution bali chellinchabadindi raktam chindinchabadindi kabatti yajikudu dan teesko chati parishuddha thalamulo nee pakshamuga idugo dan sprinkle chesadu kabatti devudu nee yokka shiksha nee meedaku raakunani nee kshaminchi ninnu parishuddha parichadu kabatti ippudu nu em cheyalante parishuddha jeevithanni jeevinchali walk holy రెండవది పరిశుద్ధంగా మనం దేవుని ఆరాధించాలి అది త్రూ మినిస్ట్రీగా కావచ్చు వర్షిప్ గివింగ్ ద్వారా కావచ్చు సేవ ద్వారా కావచ్చు లైఫ్ ద్వారా కావచ్చు మన మాటల ద్వారా కావచ్చు ఏ విధంగానైనా సరే యు మస్ట్ వర్షిప్ గాడ్ హోలీ అండ్ ఫైనలీ యు మస్ట్ విట్నెస్ గాడ్ త్రూ యువర్ హోలీనెస్ నువ్వు పరిశుద్ధత ద్వారా దేవునికి నువ్వు పరిశుద్ధంగా నడవాలి జీవించాలి పరిశుద్ధంగా దేవుని ఆరాధించాలి పరిశుద్ధతో పరిశుద్ధతతో దేవుని నువ్వు సాక్షిగా ప్రకటించాలి ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ హోలీనెస్ ఇస్ టు వాక్ టు వర్షిప్ అండ్ విట్నెస్ ఇవి మూడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి ఏ విధంగా దేవుడు నేర్పించాడో మనం చూస్తాం యాజకులు యాజకుల యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి తర్వాత చెప్తాడు తర్వాత పన్నెండు గోత్రాల్లో ఒక గోత్రము లేవి గోత్రము లేవికి పుట్టినటువంటి వారిలో ఘర్షము కొహాత్ తర్వాత మెరారి అనేటువంటి వాళ్ళు మనం మూడు తెగలు చూస్తాం వారిలో నుంచి వచ్చినటువంటి కొహాత్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి వారే అమ్రాము అమ్రాముకు పుట్టినటువంటి వారే యొక్క మిర్యాము అహరోను తర్వాత మోషే తర్వాత అహరోనిలో నుంచి వచ్చినటువంటి కమాన్ని దేవుడు హై ప్రీస్ట్ ప్రధాన యాజకులుగా ఉండటానికి దేవుడు వారిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ఆ ఈ కొహాత్ లో నుంచి వచ్చినటువంటి వారిలోనే లేకపోతే అహరోను సంతానంలో ఉన్నటువంటి వారిలోనే మనం కనుక చూసి నాదాబు అభిహు ఇతామార్ అనేటువంటి వారిని మనం చూస్తాం ఈ నాదాబు అభిహు ఇతామార్ అనేటువంటి వారిని దేవుడు యాజకులుగా ఎన్నుకున్నాడు కానీ ఎలియాజర్ ని హై ప్రీస్ట్ ప్రధాన యాజకులుగా దేవుడు ఎన్నుకోవటం అనేది మనము చూస్తాం ప్రధాన యాజకులే ఆ యొక్క ఆ ఆ యాజిక లేకపోతే బలులు అర్పించటము ఆ రక్తాన్ని చేత పట్టుకొని పరిశుద్ధ స్థలంలోకి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్లే పనిని ఈ యొక్క హై ప్రీస్ట్ ఒక్కడే చేస్తారు కానీ మిగతా ఈ యొక్క యాజకులు ఆ యొక్క బలి అర్పణ అన్నిటిలో ఉపయోగపడతారు తర్వాత లేవీస్ అనేటువంటి వాళ్ళని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఆ గర్షం తర్వాత మెరారి అనేటువంటి వారిలో నుండి వచ్చినటువంటి వారి యొక్క వారినందరినీ కూడా లేవీలు అని మనం చూస్తాం లేవీలు అంటే దోస్ వర్క్ ఇన్ ద టెంపుల్ మందిరంలో ఆ యొక్క పనులన్నిటిలో ఆ యొక్క ఫిజికల్ వర్క్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వారు మన భాషలో చెప్పాలంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఫిజికల్ వర్క్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు యాజకులు ప్రీస్ అనే వాళ్ళు ఆ యొక్క స్పిరిచువల్ వర్క్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క క్రమంలో లేవి నుంచి వచ్చినటువంటి వీరిని దేవుడు ఏ విధంగా ఎన్నుకున్నాడో మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత కనుక మనం చూస్తే ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజం అంతటి కొరకు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఆ యొక్క ప్రాయశ్చిత్తము చేసేటువంటి ఆ యొక్క దినాన్ని దేవుడు నియమించాడు ఆ టైంలో ప్రధాన యాజకుడు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి వెళ్తాడు అక్కడ ఒక గో ఒక మేక తీసుకొని దాని మీద ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజం అంతటి యొక్క పాపములు దాని తల మీద చేయిపెట్టి ప్రార్థన చేస్తాడు యాజ్ అ సింబుల్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ 
ఆల్ ఇజ్రాయిట్స్ లేకపోతే ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజం కొరకు రెండు గొర్రెలు తీసుకొని సారీ మేకలను తీసుకొని ఒక దాన్ని బలి అర్పిస్తారు ఇంకొక దాన్ని తల మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేసి దానికి ఆ రెడ్ రిబ్బన్ చుట్టి దాన్ని అరణ్యములు వదిలేస్తారు ఈ యొక్క అరణ్యములు అలాగ వదిలేసినటువంటి ఆ యొక్క గోట్ ని ఏమంటారంటే స్టేప్ గోట్ అని అంటారు అనమాట సో ఈ యొక్క స్టేప్ గోట్ అనేది మనకి వరకు ఆ విధంగా ఆ ఆ మన పాపములన్నిటికీ రిప్రజెంటేటివ్ గా వచ్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుకి ప్రతినిధిగా ఉంటా ఉన్నది సో కాబట్టి ఇక్కడ కనుక మనం చూస్తే దేవుడు వారికి కొన్ని పండుగలు ఇచ్చాడు ఈ యొక్క పండుగల ద్వారా దేవుడు వారికి ఆ ఏమి నేర్పించాలనుకున్నారంటే మీరు నా కొరకు పరిశుద్ధమైన జనము ఈ సర్వ లోకమంతటికి మీ పరిశుద్ధత కనపడడానికి మీరు ఈ పండుగల ద్వారా నన్ను ఆరాధించండి ఈ విధంగా నన్ను ఆరాధించడం ద్వారా సర్వ లోకానికి మీ యొక్క పరిశుద్ధమైన ఆరాధన ద్వారా ఈ యొక్క క్రమము ద్వారా మీరు ఏమై నేను ఏమై ఉన్నానో మీ మధ్య లోకమంతటికి తెలియాలి అని దేవుడు వారికి పండుగలు ఇచ్చాడు సో దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఫీస్ ని కనుక మనం చూసినట్టయితే మొట్టమొదటిగా పాస్ ఓవర్ ఫీస్ అనేది మనం చూస్తాము తర్వాత పులియని రొట్టెల పండుగ అనేది మనం చూస్తాము తర్వాత ప్రథమ ఫలములు అనేటువంటి పండుగ తర్వాత పెంతు కోస్ట్ పండుగని మనం చూస్తాము బోరుల పండుగని మనం చూస్తాము ఇవి మనం చూసినట్టుగా డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ప్రాయస్ చిత్త దినం అనే పండుగ ఆ తర్వాత గుడారాల పండుగ ఈ విధంగా ఏడు పండుగల గురించి దేవుడు వారికి ఆజ్ఞా ఇవ్వటం అనేది మనం చూస్తాము ఆ యొక్క సర్కిల్ చేసినటువంటి అంటే పాస్ ఓవర్ ఆ యొక్క పెంతు కోస్ట్ తర్వాత గుడారాలు ఈ మూడు పండుగలు కూడా యాత్ర పండుగలు అంటే ఎక్కడ ఉన్నా కానీ ఇస్రాయల్ సర్వ సమాజం అంతా వారు ఎరుషులేమికి యాత్రలు చేసుకుని రావాల్సిందే మూడు సార్లు సంవత్సరానికి వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతారు ఎందుకు దేవుడు ఈ పండుగలు ఇచ్చాడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి అల్టిమేట్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది కనుక మనం చూసినట్లయితే లుక్ అట్ దిస్ పాస్ ఓవర్ అనేది ఏంటంటే విమోచనకి సాదృశ్యము ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తులో నుంచి విమోచించబడింది ఎలాగంటే రక్తము ద్వారా గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తము పస్కా బలి పశు యొక్క రక్తము దాన్ని దేవుడు ఏమంటే పాస్ ఓవర్ దీన్ని మీ మీరు తరతరాలకి దీన్ని మీరు ఆచరించాల్సిందే ఎందుకంటే రిమంబర్ ద రిడమ్షన్ విచ్ గాడ్ హెస్ బ్రాట్ మీ అవర్ లైఫ్ రెండవది పులిని రొట్టెల పండుగ ఏంటంటే ఆ యొక్క అన్లీవెన్ అంటే ఆ పులి పులిపిండి లేనటువంటి రొట్టెలతో చేయటము ఆ పులిపిండి అనేది పాపానికి పాప స్వభావానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఒకసారి నువ్వు విమోచించబడ్డావు రిడమ్ రిడమ్షన్ అనేది నీ జీవితంలో జరిగింది దేవుడు నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు సపరేటెడ్ లైఫ్ జీవించాలి దీన్ని సైంటిఫికేషన్ అని మనము చెప్తాము పాస్ ఓవర్ అనేది సాల్వేషన్ అని కనుక మనం చూస్తే పులి నొట్టిన పండుగ ఏం చెప్తుందంటే అది ఆ యొక్క సాంటిఫికేషన్ గురించి చెప్తా ఉంది ఫస్ట్ ఫ్రూట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రిజరక్షన్ కి సాదృశ్యంగా ఉంది రేపొద్దున మరణం తర్వాత మనము కూడా ర్యాప్చర్ పునరుద్ధానము ఆ యొక్క మృతుల పునరుద్ధానానికి అది సాదృశ్యంగా కనిపిస్తా ఉంది పెంటి కోస్ట్ అనేది కనుక మనం చూస్తే ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన దిగి రావడానికి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఇన్ డ్వెలింగ్ ఆయన మనలో ఉండి మనల్ని ఏ విధంగా ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటాడు దానికి పెంత్ కోస్ అనేది సాదృశ్యంగా ఉంది ట్రంపెట్ అనేది కనుక చూస్తే బోరతో ఏ విధంగా ప్రభు మధ్యాకాశానికి వస్తాడో అప్పుడు మృతులైన వారు ఎలా లేస్తారో సంఘం ఏ విధంగా మధ్యాకాశానికి ఎత్తపడుతుందో దానికి సాదృశ్యంగా ఆ యొక్క బోరల పండుగని దేవుడు వారికి అనుగ్రహించాడు డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ అనేది ఇస్రాయేలు యొక్క రిడమ్షన్ లేకపోతే రిపెంటెన్స్ ఆ యొక్క శ్రమల కాలంలో ఏ విధంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలు పశ్చాత్తాపడి వారు రక్షించబడతారో దానికి సాదృశ్యముగా అక్కడ ఆ యొక్క ప్రాయశ్చిత్త దినం పండుగ అనేది మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత టేబర్ నాకిల్ అనేది కనుక చూస్తే దేవుని యొక్క రాజ్యము దేవుని నివాసము ఇదిగో మనుషులతో కూడా ఉన్నది అని ప్రకటన గ్రంథం గనక మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏ విధంగా ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ మనుషులతో ఆయన రాజ్యం చేస్తాడో దానికి జరగబోయే దానికి సాదృశ్యంగా ఆయన వాళ్ళకి ఆ యొక్క టేబర్ నాకిల్ లేకపోతే బూత్స్ గుడారాల పండుగల్ని దేవుడు ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే వారికి ఏ పండుగలు అయితే ఆచరించమని చెప్పాడో ఆ పండుగలు ఏదో ఊరికే వెళ్ళి ఆ గొర్రెలు మేకలను కోసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయమని కాదు కానీ ప్రతి పండుగలో కూడా ఒక స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఉంది ఆ ప్రతి పండుగలో కూడా క్రైస్ట్ క్రీస్తు ప్రభు మనకు కనపడుతూ ఉన్నాడు తద్వారా బయట ఉన్నటువంటి నేషన్స్ చూసినప్పుడు వీళ్ళ యొక్క వాక్ ఆఫ్ హోలీనెస్ వీళ్ళ యొక్క వర్షిప్ ఆఫ్ హోలీనెస్ అనేది అల్టిమేట్లీ బ్రింగింగ్ విట్నెస్ ఆఫ్ ద హోలీనెస్ ఆ ద హోలీ గాడ్ టు అదర్ పేగన్ పీపుల్ సో కంక్లూషన్ ఏంటి లేవియా కాండ మనకి ఏం తెలియజేస్తా ఉందంటే లుక్ అట్ దిస్ ఆది కాండ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఆదాము పడిపోయాడు 
పాపములు పడిపోయి సర్వ మానవుడు కూడా పాపములో పడిపోయినటువంటి వాడుగా మనం చూస్తా ఉంది నిర్గమా కాండం ఏం సెలవిస్తా ఉందంటే ఆ పాపమునికి బానిస అయిపోయి బందీ అయిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి దేవుడు ఏ విధంగా రక్త ప్రోక్షం ద్వారా ఆయన బలమైన బాహు ద్వారా విమోచించి బయటికి తీసుకుని వచ్చాడో మనకి తెలియజేస్తా ఉంది ఇప్పుడు లేవియా కాండం మనకి ఏమి తెలియజేస్తా ఉందంటే ఆ విమోచించేటువంటి వాడు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఏ విధంగా జీవించాలి దేవుని పరిశుద్ధంగా ఎలా ఆరాధించాలో మనకు నేర్పిస్తా ఉంది వి ఆర్ స్టిల్ అట్ మౌంట్ సైనాయ్ లర్నింగ్ ద హోలీనెస్ ఆఫ్ గాడ్ సో ద వే ఆఫ్ హోలీనెస్ ఆ ద వే టు హోలీనెస్ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ సన్నిధికి వెళ్ళడానికి ఆయన మార్గాన్ని చూపించాడు ఆ తర్వాత పరిశుద్ధంగా ఆరాధించడం నేర్పిస్తా ఉన్నాడు పరిశుద్ధంగా జీవించడం నేర్పిస్తా ఉన్నాడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించి లోకానికి మనం సాక్షిగా జీవించాలని ఆయన కోరుకుంటా ఉన్నాడు దాట్ ఈస్ ద బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ ద థీమ్ ఈస్ సైంటిఫికేషన్ సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద కంక్లూషన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ ద వే టు హోలీనెస్ the walk of holiness the way to holiness is through the blood sacrifice yarpana dwara substitution randodi representation mana tarapuna oka idigo madhyavarti anatundi yajikunu dwara dharma shastra kramanto manamu shuddhikarana aacharan aacharistu devuni sanadiki vellali that is the way mood vishya okati substitution bali randodi representation yajikudu మూడవది మన యొక్క సెరమోనియల్ ఆ యొక్క శుద్ధీకరణం ఇవి మూడు నువ్వు చేస్తూ దేవుని సన్నిధికి పరిశుద్ధత కోసం వెళ్ళొచ్చు వే తర్వాత రెండవదిగా కనుక మనం చూసినట్లయితే యువర్ వాక్ నువ్వు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పరిశుద్ధ పరచబడిన తర్వాత పరిశుద్ధంగా జీవించాలి నీ పొరుగు వారితో నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఎలా జీవించాలి నీ విషయంలో నువ్వు పరిశుద్ధంగా ఎలా జీవించాలి అంతేకాకుండా సర్వ సమాజం యొక్క పరిశుద్ధత కొరకు దేవుడు ఏ విధంగా ఆ స్కేప్ గోట్ ని ఆ యొక్క డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ ని నిర్ణయించాడు అంతేకాకుండా నీవు పరిశుద్ధ జీవితము సర్వ లోకానికి కనపడటానికి దేవుని ఆరాధించేటువంటి క్రమంలో ఏ విధంగా దేవుడు ఈ పండుగలు ఇచ్చాడు ఆ పండుగల ద్వారా ఏ విధంగా మనం ఈ లోకానికి ఇదిగో మన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని ఆరాధనని సహవాసాన్ని ఫెలోషిప్ ని చూపిస్తాము అనేది నేర్పించాలనుకున్నాడు దిస్ ఈస్ ద హోల్ బుక్ ఆఫ్ లెవిటికస్ విచ్ టాక్స్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ద ఎండ్ అబౌట్ ద సైంటిఫికేషన్ ఆఫ్ గాడ్ బీ హోలీ ఫర్ ఐ యామ్ హోలీ ప్రార్థన చేసుకుందాం